ガネの,、ね、のフレームがここが折れちゃったのをテープで止めてたんですけど<笑>こっちも折れちゃいましたねもうなんかプラスチック自体が劣化してて<笑>ダメですねこ,んこれ老眼鏡なんですけどいや老眼鏡じゃないリーディンググラスなんですけど、うん、気に入ってるんですけどね形がでももう<笑>もう限界かなえっとねあの向こうの鶴原とかクレマチスがあるゲートがあるエリアがあるでしょそこに栗の木を去年一昨年に植えたのかな5 0ンチぐらいの苗をね植えたんですけどそれがね今年初めて実をつけましてあああのビデオにもその様子はちょっと映ってるかなそれがね栗がこの間落ちてましたなんかあなくなってると思って猿にやられたのかなと思ったんですけどいけていてしこれと今年の収穫これが今年の収穫ですこんだけ来年はね多分いっぱい実るんじゃないかなこれどのくらいかなちゃんとしたのはだから 3, 3粒だけですねあとはなんかちっちゃいいけてててい痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛これはちゃんとしたこれ1でしょで2でしょこっちててうんこれだけ<笑> 3粒どうしようかな焼いてみようかなまあ、焼いてみました熱っうん焼けてますの意外と美味しかった<笑>あ,あうんなんか一気に秋が来ましたねあ、美味しいうん
なんか冷たい白ワインでも飲みたい感じですあ,あ,<笑>あっという間に今年取れた栗を全部食べちゃいました来年はたくさん取れると思うので楽しみですねあとねくるみがね木,木そのものはすごい大きくなったんですよ今年ただ実は全然できてないです来年ぐらい実ができるんじゃないかなくるみはちょっと楽しみですね僕ナッツ大好きなので、うん、あとアーモンドも植えてみようかな木曜と土曜日にスーパーカブで瀬野本高原に行った動画を公開して初めてその元ブログというかそういうものを作ってみていろいろ思ったんですけどやっぱりあの僕の声ですね走行中の声もうあれをどうにかしなきゃいけないですね。なんかね、ここのヘルメットのここの部分に口の内側のね部分に iPhone 用のワイヤレスマイク Bluetooth のやつをここにくっつけて走りながら喋ってたんですけどどうしてもねちょっとねここが近すぎるんですよねマイクだから声が割れちゃってねその前にもね何回かね試してみたんですよここにつけると近すぎて割れちゃうからちょっとこの辺につけてみたんですけどもそれでもやっぱり割れちゃうんですよねだからねなんかで元ブログやってる人の動画見るとみんな音声すごいクリアに撮れてますよねなんかね一応ワイヤレスじゃない有線のマイクも持ってるんでちょっとそっちの方も試してみたりしようと思いますまた GoPro にその有線のやつでマイク外部マイクをつけるといいらしいんですけどまたその GoPro にマイクをつけるためにまた別のなんかアダプターを買わなきゃいけないみたいで<笑>うんなんかねいろいろ難しいですけどちょ,っとちょっとずつあの改善していきますんでね、うん、改善していくっていうことはああいう動画をまた作るということです、うん、僕自分ではね結構楽しかったのでで割となんかあれで新しい視聴者の方も見てくれたみたいなのでうんそれはいいことだなと思ったので、うん、元ブログはこれからちょいちょいやりますこれからねいい時期なのでね雪が降るまではうんオートバイで走るのはいいんじゃないですかねでやっぱりね僕スーパーカーブは自転車代わりに乗ってたんですよあんな長距離走るつもりはなくてでもなんか今回やってみてうんなんかねやっぱりスピード出ないんですよねスーパーカブ特にこの山道だと上りなんてねもう本当にね<笑>もう30キロぐらいしか出ないんですよ車にバンバン追い抜かれちゃってでもねなんかねそのゆっくりだからこそなんか見える景色というかなんかなかなかこのスーパーカブでゆっくり走るのもいいなと思いましてうん、なんかねあの映像で見ると意外とスピード出てるように見えるんですよねなんかあの GoPro がすごくこの広角だからなんかこの端っこの景色がすごく速く流れるんでなんかね、うん、スピードがすごい出てるように見えるんですけども実際はね<笑>すごくのろいんですよ、うん、そうそうパンも美味しかったしねなんかね飲食店に入って食べるっていうのもいいんですけどああいう2ゴ号、あのー、テイクアウトで何か買って特
歩か眺めのいい場所でそれをいただくっていうのもなかなか良かったなぁと思います。飲食店で撮影するとなるとお店の許可も取ったりで他のお客さんが映り込んだりするのを気にしなきゃいけないでしょう。なんかちょっとそうなると億劫になってしまうので。あのスタイルで多分行くと思います次は次回は、うん、そうこの間高原へ行ったので次はどうしようかな海,海に行ってみますかねうんいやそれにしてもスーパーカブは有能ですね今更って感じですけど<笑>なんかね信頼感がありますね頼りになる足です東京に住んでた頃もあのオートバイが好きでねよくあのツーリングに出かけてたんですよただね東京僕が住んでたのは東京の23区内だったんですけどそこから例えば長野とか山梨とかあと群馬とかそういう景色のいいところまで景色のいいとこに行くまで2時間ぐらいかかるんですよね<笑>高速道路使ったりしてだからねそれで結構億劫だったりもしたんですよねただ今はもうここここはもう国立公園内なんですよもう出発した瞬間からそういう景色のいい道路なのでねこれはすごいアドバンテージですよね今ねちょっとここ,こ,この,あの僕のホンダ XL バイクを置いてるこの物置の整理を今してるんですよ。もういい加減中ぐっちゃぐちゃになってたんでいらないものをまとめてでちょっとねそこの竹で作った屋根がこれがね4年ぐらい前にまだ向こうが竹やぶだった頃の竹を使って屋根を作ったんですけどさすがにねもう腐ってボロボロなんですよ。熊健吾の美術館状態で<笑>メンテナンスを何もしてなかったのでもう竹が腐っちゃってボロボロになっているのでちょっと、うん、ここの屋根を掛け替えなきゃいけないですね材料はな、うんまあ、ここは別に部屋ではないのでパレットの板で屋根を作ってもいいのかな冬から春ぐらいに僕よく腰が痛いとか腰の調子が悪いって言ってたんでしょそれはね最近はねもう腰は絶好調ですね全然痛くないし、うん、ただそういう時に油断して<笑>グキッとやっちゃうんで<笑>、うん、気をつけなきゃいけないんですけど調子いい時こそ気をつけなきゃいけないですねまくりもいただいたしここ数日で一気に涼ししくなりましたもう夜寝る時はちょっと寒いので毛布を出しましたもうねなんか今年の夏は暑かったですね今までで一番暑かったかもしれないし長かった気がするで突然秋になって多分この秋はすごく短くてすすぐに冬が来ますね今年の冬はねなんかすごく寒いような気がします、うん、まあいろいろ気温の変化が激しいですしね季節の変わり目ででまた能登の方で水害がきあったりしてね大変ですけどまあ皆さん
お互いにいろんなことに注意して生き延びましょう。ではまた次。